गुड मॉर्निंग टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेंडीग्राफ जनरेटर एंड वट इज द वेंडीग्राफ जनरेटर ए वेंडीग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस ए वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ऑर्डर ऑफ टेन टू रेज पावर सिक्स वॉल्ट एंड इट प्रोड्यूस फॉर एक्सलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड अदर चार्ज पार्टिकल एंड विच कैन बी यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शन तो वेंडीग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हम एक बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करवाते हैं प्रोड्यूस करवाते हैं और जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है कोई प्रोटोन है या कोई अनदर आइंस है तो उनको अगर हमने एक्सलरेट करवाना है तो हम वेंडीग्राफ इस डिवाइस के थ्रू हम उस चार्ज पार्टिकल को क्या करवा सकते हैं एक्सेलरेट करवा सकते हैं वेंडीग्राफ जो है डिवाइस है ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है फर्स्ट है कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट और ये क्या कहता है द फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज यानी कि जब कहीं पे हाई पोटेंशियल हो जाता है तो वहां पर चार्ज पार्टिकल है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है जैसे कि अगर दो वायर की किसी वायर में से अगर ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उसके चारों ओर जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है और आप देखते हो कि वहां पर कुछ साउंड आपको सुनाई देता है तो ये फिनोमिना क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज होता है यानी कि जो जो एयर पार्टिकल है किसी वायर के अक्रोस वो क्या करने लग जाते हैं मूव करने लग जाते हैं आयोनाइज हो जाते हैं और वहां पर आप, आपको एक साउंड या फिर कुछ कलर जो डिस्चार्ज है वो भी आपको वहां पर दिखाई देता है तो ये होता है कोरोना डिस्चार्ज एंड सेकेंड है जैसे कि आप अगर आपको सफियर कंसिडर किया और उसके ऊपर आप जब चार्ज देते हो तो वो चार्ज है वो इंटायर सफियर के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली तो ये दो फिनोमिना के ऊपर है जो हमारा वेंडीग्राफ जनरेटर है वो काम करता है तो अगर आप इस डायग्राम देखें तो ये हम हमारे पास है वेंडीग्राफ जनरेटर तो ये हमने लिया एक सफियर एस ये सफियर एस है और इस सफियर को हमने प्लेस कर दिया किसी कंक्रीट कोलम कह दो या फिर कोई इंसुलेटिंग कोलम कह दो उसके ऊपर आपने इसको इस सफियर को रख दिया इसका ताकि ये अर्थ के साथ इसका कांटेक्ट ना हो ये चार्ज है वो अर्थ अर्थ के अंदर ना जाए तो इसीलिए आपने ये इंसुलेटिंग दो पिलर जैसे बनाए हैं सी और सी डेस ये दोनों पिलर के ऊपर आपने क्या रख दिया एक कंडक्टिंग सफियर है वो इसके ऊपर प्लेस कर दिया और आप देखते हो कि यहां पर एक पुली P1 है और एक पुली P2 है इसके ऊपर ये मूविंग बेल्ट है और ये मूविंग बेल्ट इसके ऊपर कंटिन्यूसली चला रहता है एक मोटर से ये कनेक्टेड है और C1 है वो एक कॉम है जो कि एक मेटल से बना हुआ है ये क्या करेगा कि यहां से एच से हाई टेंशन जो सप्लाई हम देंगे इससे चार्ज इस कॉम के ऊपर आएगा और ये कॉम से ये चार्ज है इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा तो इस जो C1 वन कॉम है इसको हम स्प्रे कॉम भी कहते हैं क्योंकि ये चार्ज को क्या करता है इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे कर देता है और ये जो बेल्ट है ना ये इंसुलेटिंग है यानी कि ये ये चार्ज नहीं होगा और जैसे ही इस, इसके ऊपर ये चार्ज स्प्रे कर दिया तो सी से ये बेल्ट जैसे कि मूव कर रहा है ये सी तक पहुंचेगा तो सी ये कॉम है ये इस चार्ज को अपने की सफियर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर इस वजह से जैसे ही ये बेल्ट मूव करके वापस आएगा तो ये बेल्ट है ये क्या हो जाएगा अनचार्ज हो जाएगा दोबारा से जैसे ही मूव करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा ये स्प्रे कॉम है इसके ऊपर चार्ज को क्या कर देगा स्प्रे कर देगा स्प्रे करने से जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है C2 टू कॉम के थ्रो ये चार्ज है कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो सफियर एस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जैसे जैसे इस सफेद के ऊपर चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना ज्यादा अमाउंट में होगा इस सफेद के ऊपर चार्ज पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी कि सफेद का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अब यहां पर जैसे ये देखें कि ये पूरा का पूरा सफियर है वो उसके ऊपर चार्ज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया तो हमने क्या किया यहां पर एक आयन सोर्स ये डी हमने जो ट्यूब ली है इसके ऊपर यहां पर हमने एक आयन सोर्स कंसीडर किया यहां पर हमने कोई आयन है वो जनरेट करवा दिया जैसे प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन है और जब ये आयन ओरिजिनेट करवाएंगे तो साथ में यहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल है तो ये स्पेस है जो ये स्पेस है वो हाई पोटेंशियल की हो जा रही है और यहां पर इस चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वो मिलेगा और ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से यानी कि एक्सलरेट होगा यहां से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा और किसी भी एटम या मोलिक्यूल्स या फिर जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपने करवानी है या फिर जो भी फिनोमिना आपने करना है यहाँ पे तो उसके उस टारगेट के ऊपर इसको क्या करवा दिया जाता है बम्बार्ड करवा दिया जाता है जो वेंटीग्राफ जनरेटर वो क्या काम करता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है किसके थ्रो कि हमने सर 
सफेद के ऊपर हाई पोटेंशियल क्या करवा दिया जनरेट करवा दिया इस सफेद के ऊपर चार्ज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया जहां पर उसका पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है और इसके थ्रू जो भी आपका टारगेट है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह है वो आप करवाना चाहते हो तो वो वहां पर करवा सकते हो जिसके अंदर आपको हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट जो होती है नाउ ये अवेंडीग्राफ जनरेटर और इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया अगर यही अगर आपने थ्योरी के अंदर पार्ट के अंदर लिखना है तो यहाँ पर आप इस ये पार्ट है आप थ्योरी के अंदर लिख सकते हो वीडियो को पोज कीजिए और ये ये ट्रम है ये सारी की सारी नोट कर लीजिए एनिमेशन पार्ट है वो आप यहाँ पर देखिए वैंडोग्राफ जनरेटर वैंडोग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए नॉर्मसली लार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज हाई एज ट्वेंटी मिलियन वोल्ट It is designed by American physicist Robert J. Van de Graaff. It is based on the principle that if a charged conductor is brought internally in contact with the hollow conductor, all the charges from the inner conductor is transferred to the surface of outer conductor, no matter what amount of charge is already present on outer shell. A simple Van de Graaff generator consists of a belt made of rubber running over a pair of rollers, one of which is surrounded by a hollow metallic sphere mounted on an insulated stand. Electron's emitter in the form of comb made up of sharp metal points is positioned near the lower roller in such a way that the comb is pointed towards the rubber belt. the comb is maintained at high positive voltage by external supply another comb called receiver comb is positional near the upper roller and is connected to a hollow metal sphere a motor is connected to a bottom roller in order to move the belt when the motor is turned on the belt moves over the pulley Spray comb positioned near the lower roller which is connected to high positive potential sprays positive charges on the outer side of the belt charges on the belt are carried upwards and are collected by the receiver comb on the top of the generator since the upper comb is connected to hollow conductor the charge gets transferred to a hollow sphere Since the belt continuously carries positive charge to the receiver comb the spherical shell collects enormous amount of charges and develops huge potential it becomes difficult for the surface to hold more and more charges due to the force of repulsion between the light charges on the dome when the potential of the spherical shell exceeds the breakdown value of air air around the sphere gets ionized and leakage of charge takes place from the sphere van de graaff generator produces a beam of high energy particles in the range greater than megavolt